আমরা আজকে যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে ক্যানভা ডট কম আমরা গুগলে যাই আমরা হচ্ছে ক্যানভা ডট কম লিখে সার্চ দেবো সি এ এন ভি এ ক্যানভা যারা জানেন তারা তো ভালো যারা নতুন আজকে শুনেছেন তারা আজকে একটা জেনে নেন এটা হচ্ছে একটা অনলাইনে এটা নেট ছাড়া কিন্তু চলবে না এটা হচ্ছে অনলাইনে একটা ডিজাইন করার জায়গা আর ফটোশপ যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে অফলাইনে সেটা একটা সফটওয়্যার সেটা ডাউনলোড দিতে হয় এবং খুব একটা ভারী একটা সফটওয়্যার ওই সফটওয়্যার কিন্তু সাধারণত আমাদের যে সাধারণ যে ল্যাপটপগুলো আছে যদি খুব বেশি দামি না হয় যেমন আমরা নতুন ল্যাপটপ যেগুলো তিরিশ হাজার টাকার ভিতরে যেগুলো কিনি সেগুলো কিন্তু সাধারণত দেখা যায় চার জিবি র্যাম থাকে তো সেক্ষেত্রে ওই ফটোশপটা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু যাদের হচ্ছে পিসি আছে পিসিগুলো কিন্তু সাধারণত একটু মানে ভারী থাকে সেগুলো একটু ব্যবহার করা যায় যদি আট জিবি থাকে র্যাম তাহলে কিন্তু ফটোশপটা চালানো যায় কিন্তু আট জিবি হলে কিন্তু চালানো যাবে কিন্তু স্লো হয়ে যাবে পিসি আর কি এই আর কি বিষয় কিন্তু ফটোশপ আমরা যাবো না আমরা হচ্ছে যদি ফটোশপ কেউ জানে তাহলে ফটোশপ দিয়ে করাটাই ভালো আর যারা ফটোশপ জানে না তাদের জন্য কিন্তু ক্যানভা এটাই কিন্তু মূলত ফ্রিলান্সার যারা তারা অনলাইনে যত কাজগুলো ছবি রিলেটেড যত কাজ করে তারা কিন্তু এই ক্যানভা থেকেই করে তো ক্যানভায় কত ক্লাসে বলছিলাম যে ক্যানভা হচ্ছে দুই রকম আছে একটা হচ্ছে প্রিমিয়াম আর একটা আছে ফ্রি যেমন আমার এই যেখানে এখানে অনেকগুলো প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ফ্রি অ্যাকাউন্ট আছে আর কি তারপর থেকে এই অ্যাকাউন্টটা কিন্তু আমার এই যে এই অ্যাকাউন্টটা ডিএমএইচ এইটা কিন্তু একটা প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট এটা এটা আমাদের বোঝার দরকার নেই যদি প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট কেনেন তাহলে আমি আজকেও একটা দেখলাম সেটা হচ্ছে উনষাট টাকা দেখেছি আমি আরও কয়েকটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা ওই লিঙ্কে তাদের সাথে যোগাযোগ করে কিনে নেবেন কিনা একদম সহজ মাত্র তিন থেকে চার মিনিট সময় লাগবে আপনার হচ্ছে টাকাটা আগে দেবেন না তারা অ্যাকাউন্ট করা করে দেবে অ্যাকাউন্ট করার পরে আপনি তাদের টাকাটা দেবেন আপনার ইমেল চাবে আপনি ইমেল যখন দেবেন তারা ইমেলে তাদের আপনার ওটা ওকে করে দেবে তখন আপনি ওই ওরা একটা লিঙ্ক দেবে সেই লিঙ্কে আপনি জাস্ট ক্লিক করবেন তখন আপনার প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে যাবে সেটা এখন কিভাবে দেখা হয় আমি একটু শুনে একটা দেখে একটা আমার কাছে মেইলে থাকতে পারে হয়তো আপনার মেইলে আসছে তারা একটা মেসেজ পাঠাবে মানে একটা লিঙ্ক পাঠাবে যাদের কাছ যাদের কাছ থেকে ক্যানভা প্রিমিয়াম কেনা হবে তাদের কাছে একটা লিঙ্ক পাঠাবে যেমন এই মেইলে আসার পরে দেখে আমার এটা আছে কিনা ক্যানভা এই তো ক্যানভা এই যে এখানে এইটা এই যে এখানে আমার এটা আসছে যে কি ইয়োর টিচার হ্যাজ ইনভাইটেড এই যে ক্যানভা ইনভাইট করেছে এখন আমি এই যে জয়েন দ্য ক্লাস এই এই জায়গায় আমি যখন ক্লিক করব তখন কিন্তু কি হবে আমার ক্যানভা অ্যাকাউন্টটা চালু হয়ে যাবে এবং কি চালু হয়ে যাবে এবং ক্যানভারে এরকম একটা জায়গায় আমরা চলে আসবো মেইলে তারা পাঠিয়ে দেবে তখন এই এই জায়গায় ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এটা চালু হবে আমার এটা বেশি দিন না এটা ডিসেম্বর মাসের এই যে বাইশ তারিখ গত গত বছরের তিন চার মাস এসে তো ক্যানভা প্রিমিয়ামটা ব্যবহার করে খুব শান্তি কারণ ফ্রিটা আসলে ফ্রি ফ্রি কিন্তু চালানের মতো কেউ যদি মনে করেন আমি ফ্রিতে আপাতত চালাবো সেটা চালাতে পারবে এমন এমন কঠিন না কিন্তু প্রিমিয়াম কিছু দেখলে তাকে তার একটু মনে হবে যেন একটা প্রিমিয়াম নেই এমন তো বেশি খরচ না হয়তো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ ষাট টাকা এরকম খরচ হয় যে যেরকম নিয়ে পারে আচ্ছা এখন আমরা ক্যানভা অ্যাকাউন্টে আসলাম কি ক্যানভা ডট কম লিখে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পরে আমরা ক্যানভার এই যে একটা যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা আমরা চলে আসলাম আসার পরে আমরা এ পাশে কী দেখতে পাচ্ছি এ পাশে আছে প্রজেক্ট এ পাশে টেম্পলেট এখানে ব্র্যান্ড অ্যাপস ক্লাস ওয়ার্ক আচ্ছা দেখ এগুলো আমাদের এখন আপাতত বোঝার দরকার নেই এখন আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা ফেসবুকে একটা পোস্ট করব একটা ছবি আমি একটা কাজ করি সেই কাজের উপর ভিত্তি করে একটা ছবি ছবি তৈরি করব করার পরে সেটা ফেসবুকে পোস্ট করব সেটা ফেসবুক হতে পারে সেটা লিঙ্কড ইন হতে পারে সেটা হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম হতে পারে যে কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি হয়তো ধরলাম আমি পোস্ট করব আমি প্রথম ফেসবুকটাই ধরি তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব আমি এই জায়গায় ক্লিক করব সার্চে ক্লিক করার পরে এখানে আমি লিখবো ফেসবুক লিখলাম ফেসবুক যেহেতু পোস্ট করব আমি জাস্ট পোস্ট লিখলাম লিখলে এখানে কিন্তু সাজেস্ট করছে কিন্তু অনেকগুলো এখানে কিওয়ার্ড সাজেস্ট করছে তার ভিতরে কিন্তু ফেসবুকটা আছে যে ফেসবুক পোস্ট ল্যান্ডস্কেপ এটা আছে বারোশো গুণ ছয়শো পিকজেল বারোশো গুণ ছয়শো পিকজেল আর একটা আছে ফেসবুক পোস্ট স্কোয়ার স্কোয়ার মানে আমরা সেই চতুর্ভুজ আকার আকৃতির হবে চার কোনায় সমান সেই সেই পোস্ট ছবিটা হবে হচ্ছে এক হাজার আশি গুণ এক হাজার আশি মানে দৈর্ঘ্য আর পোস্ট তো এক না হলে তার চতুর্ভুজ হয় না তো তাই 
टेम्पलेट बोले तो टेम्पलेट गोटा पसंद है कस्टमाइज करते मैं लेखागुल छविवर्तन करते रकम कर कस्टमाइज करते टेम्पलेट गेटा पसंद है और जदि ओट मन ना दरकार एक सदा टेम्पलेट मैं सदा किसुई थकबे ना निजे मत करी करब तो सेटार जो देखें ये हाँ प्रथम देखिए ये हाँ प्लस मत देता हाँ सदा एक टेम्पलेट हमें आपात सदा टेम्पलेट दिए देखा ना आगे आगे हमें टेम्पलेट दिए एक देखनी तर सदा देखा तो ये हमें सार्च दी एखे हमें जे विषय सार्च देव से विषय आसबी जो लिखी इूब इूब यूट्यूब बैनार यूट्यूब लोगो एखे जेटा सब चले आसते जेटा से सार्च दी क्योंकि चले आसें से जस्ट क्लिक करब कर ले चले आसब तो हमें फेसबुक हमें प्रथम से तो लिखे फे फेसबुक टाइम आसलम से यो भर थे एक पसंद है धरल ये पसंद है तो ये हमें क्लिक कर टेम्पलेट क्लिक करारे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट टेम्पलेट क्योंकि देखा जाटमाइज दिस टेम्पलेट ये जगह हमें क्लिक करब क्लिक कर लेकिन आगे टैबे आगे टैबे नतून एक टैब नहीं ये ओपेन हो अच्छा हर पर जगह क्यों देखते एखे एक लेखा आखिर लेखा एक चेन्ज कर दी लेखा कि करब लेखा क्योंकि धरी क्या एदी तुम सर नहीं जाने से नहीं देते लेखाटा जेखने से हमें रखने लेखने रखते पर लेखने रखते पर दीते जेखने इच्छा दीते अच्छा एन ये लेखाटार सदा कलर आखाटा क्योंकि कलर का क्योंकि आज टेक्सटर कलर आ ह्विट एम क्यों करते ह्व कलर दा मन से ह्विट कलर दा भाला लगे ना जस्ट क्यों कर लम लेखार ऊपर एक क्लिक कर ये एखे ए दे आखने ए मत आई कलर कलर एक चिन्ह आई जगह टेक्सट कलर ये ये क्लिक करारे हमें ये अनेकगुल कलर आखने एखन थे जेको एक नीते पर अच्छा एखन थे जो एक कलर नीते पर जमन हमें धरल ये पसंद हो लाल लाल क्लिक कर लगे कलर का क्योंकि लाल हो गल ये आर जो मन करें कलर का ना इखान और अनेक कलर आज प्लस एखे आईकने क्लिक करारे एखे अनेकगुल कलर टेम्पलेट आगे सजी नीते पर ठेले दिए हमें सबूज का नहीं आसलम एखन थे कलर कलर जे रखम नीते चाहिए नहीं जाए से नहीं जाए यह जाए तभी कलर हमें क्यों दुई भाव नहीं जाए एक भाव एक भाव शिखे सरसर एखे कलर दिया आए जो कलर क्लिक कर ले कलर चले आस जो मन करना वही नब ना हमें कलर सजिए नेब से हमें प्लस क्लिक करेंटा ये सरिए देव जेखने रखब से कलर टाइम देखा जाए धरल लाल रखल तेल लाल निल लाल भेतर एक कलो नीति पर यह देखे नहीं चाहिए कलो जगह निली कलो लाल जगह निल लाल एखे सदा लाल सब रकम मिक्सड आज इच्छा सेटा नहीं जाए नहीं बाहर एक जस्ट क्लिक करब एखे हो गल तेल दुई भाव शिखल जो टेक्सट कलर नहीं जाए आर टेक्सट कलर आक भाव नीते पर अच्छा टेक्सटर कलर आक भाव नहीं जाए आज एखे क्लिक करब करारे हाँ एखे क्लिक करारे एन कि आसने चले जा टेक्सट क्लिक करारे एखे क्लिक कर लम करारे कथा गल हाँ करारे ये जगह की आसा एक कलम मत आसते ना हाँ 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 रेकर्डिंग हे ए, ए, ए तो रेकर्डिंग समस्या नहीं 
আচ্ছা এখানে কি আসছে যখন আবার দেখাচ্ছি এখানে এর ওখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে প্লাস প্লাসে ক্লিক করার পরে আমি এই কলমে ক্লিক করলাম কলমে ক্লিক করার পরে এই যে কলমে ক্লিক করার পরে আমার কি এই মাউসটা কেমন হয়ে গেল না এখন আমি এই যে আমার এই আমার চোখে এখানে যতগুলো কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি যেই কালারটা আমার চয়েস মানে ভালো লাগছে সেই কালারটা আমি নিতে পারবো এখন আমি এখানে একটা ব্লু কালার দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা ব্লু কালার তো ব্লু কালার যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার এই টেক্সটের এই টেক্সটের কালারটা কিন্তু ব্লু হবে এখান থেকে অনেক রকম কালার আছে আমি এখানে দেখলাম এই শার্টের একটা কালার আছে এখানে শার্টের কি আছে আকাশি একটা কালার তো এই কালার যদি আমার ভালো লাগে তো এই এই শার্টের উপর ধরে যখন আমি একটা মাউস একটা ক্লিক দেব তখন কিন্তু আমার হ্যালো না আচ্ছা আরেকবার দেখি আরেকবার এখানে ক্লিক করলাম এখান থেকে টেক্সটে যাই আসছে না কেন আচ্ছা এটা আমি পরে দেখো এই মুহূর্তে আসছে না কোনো একটা কারণে আচ্ছা তাহলে আমরা টেক্সটের কালার নিয়ে আমরা শিখলাম এখন এখন এই জায়গায় কি আছে এই যে আরেকটা টেক্সট আছে এই টেক্সটা আমি চাচ্ছি যে এটা কি আছে কালো আছে তো আমি চাচ্ছি এখান থেকে এই টেক্সটের কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম সাদা করে দিচ্ছি সাদা এখন টেক্সটের কালার কিন্তু সাদা হয়ে গেল এখন ওই ওর পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিন্তু আমি টেক্সটটা কিন্তু এই যে ধরে আমি সরিয়ে রাখলাম আমি টেক্সটটা ইচ্ছা করলে যেখানে সেখানে সরিয়ে রাখতে পারি সরার পরে আমি এই টেক্সটটা আবার কি করতে পারি আবার চেঞ্জ করে দিতে পারি কালার যেহেতু আমি সাদা দিয়েছি সেতু আমার একটা কালো কালার কালো কালার আবার কালোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই কালারটা দিলাম একটু নীল কালার দিলাম আচ্ছা এই কালার দেওয়ার পরে এই যে আমি সাদা যে টেক্সটটা এটা আমি টিপে ধরে এর উপরে বসিয়ে দিলাম এভাবেও করা যাবে আমি জাস্ট এগুলো দেখাচ্ছি কারণ আপনারা এগুলো নিজের মতো করবেন তারপরে এইগুলো আমরা তাহলে কন্টা কাজ এখন এই লেখাগুলো আমরা ইচ্ছা করলে কি চেঞ্জ করতে পারি কালারগুলো আচ্ছা কালার চেঞ্জ করার আমি ধরে নিলাম আর কারো সমস্যা নেই এখন আমরা এই লেখাগুলো পরিবর্তন করব কি করে তাহলে লেখার উপরে আমি কি করব ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে কি হলো এটা সিলেক্ট হয়ে গেল এই সিলেক্ট হওয়ার পরে এবার আমি মাউস দিয়ে আমি লেখব আমি সব ক্যাপিটাল লেটার দিলাম যেহেতু টাইটেল ভালো লাগে ক্যাপিটাল লেটারে আচ্ছা এখন এটা আমি ধরে এভাবে জায়গা মতো করে সাজিয়ে নিলাম আমি লিখলাম এসিও সার্ভিস আচ্ছা এখন লেখার পরে এই লেখাটা কি আছে আমার মনে হচ্ছে একটু উপরে গেলে ভালো হয় তাহলে আমি কি করবো এটা ঠেলে ধরে উপরে নিয়ে যেয়ে আমার যেখানে এসছে সেখানে নিয়ে যেয়ে আমি এভাবে বসিয়ে দেবো ঠিক আছে এরপরে তাহলে এই লেখাগুলো আমরা সবাই চেঞ্জ করতে পারবো যেহেতু একটা লেখা যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে যে কোনো লেখায় কি করবো ডাবল ক্লিক করবো এর উপরে ডাবল ক্লিক করলে ওটা সিলেক্ট হবে এখন আমরা ওখানে লিখতে পারবো আমি আর কিছু লিখছি না আচ্ছা লিখেই দিই কমিউনিকেট বানান বলে হলো ডাবল এম হবে আচ্ছা আমি ধরলাম এইটা হচ্ছে চেঞ্জ করলাম তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো একটা যে কোনো ইচ্ছা চেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা কি আছে একটা একটা ফোনের একটা ছবি দেওয়া আছে তো ফোনের আমি মনে করি যদি এই ফোনের ছবিটা আমি কালার করব তাও করা যাবে এর উপর একটা ক্লিক করে আমি এখান থেকে কালারটা কিন্তু এই জায়গায় থাকবে না যখন টেক্সট আমরা ক্লিক করব তখন টেক্সটের কালারটা এখানে এ থাকবে কারণ টেক্সট মানে টেক্সট মানে একটা লেখা আর ফোন ফোনের এই যে ছবিটা এটা একটা আইকন আইকন ছবি এই জায়গাটা কালারটা থাকবে এই জায়গায় এই জায়গায় চলে আসবে তখন এখানে ক্লিক করে আমরা যে কোনো একটা কালার দিয়ে দেবো লাল দিচ্ছি তাহলে ওটা কি লাল হয়ে গেল তাহলে আমরা আইকন চেঞ্জ করতে পারবো এখন আইকনটা বড় ছোট করতে পারবো এর উপর জাস্ট ক্লিক করবো ক্লিক করে এই যে চার কোনো আইকেন চারটে কোনো আয় চারটে ডট মতো হয়ে গেল এখন এইটা মাউস এর উপর ধরে টিপে ধরে এভাবে বড় করব এভাবে বড় করতে পারবো আমরা বড় করে আমি যদি ধরলাম এখানে ভালো লাগছে না আমি এখানে দিচ্ছি আমি এখানে দিতে পারবো আচ্ছা যারা ক্যানভা প্রথম আজকে ক্লাস করছেন তাদের আমার মনে ভালো লাগবে এরপরে এইটা আমি কি করব বড় করছি এটা আমার ভালো লাগছে আমার কাছে বড় রাখলে ভালো হয় তা বড় করে দিলাম বড় করার পরে এবার এইটা এখন মনে করেন আপনার এই কাজ করতে করতে ভুল হয়ে গেছে মনে করেন আপনি এরকম জায়গায় চলে গেছে এটা এরকম জায়গায় চলে গেছে এখন কি করবেন আপনি কন্ট্রোল জেড দেবেন কন্ট্রোল জেড দেবেন আবার জায়গায় চলে যাবে আচ্ছা এখন আমি যে লোগোটা আছে লোগোটা আবার লোগোটার উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এবার ঠেলে ধরে যেটাই আপনি ঠেলে নিয়ে যাবেন না কেন সেটার উপর কিন্তু আগে একটা ক্লিক করে নেবেন কারণ সেটা সিলেক্ট না হলে কিন্তু সেটা যাবে না অন্যটা চলে যাবে যেটা সিলেক্ট হবে সেটাই কিন্তু একমাত্র যাবে আচ্ছা এরপরে এইটা আমি চাচ্ছি এখানে রাখবো না এটা এখানে রাখতে চাচ্ছি রাখা যাবে এটা রাখতে চাচ্ছি আর একটু নিচে রাখি রাখা যাবে যেখানে এসছে এগুলো সেখানেই রাখা যাবে আচ্ছা এরপরে এখান থেকে কী আছে একটা লোগো আছে না লোগো একটা লোগো দেওয়া আছে আপনি যদি মনে করেন লোগোটা রাখবো তো ভালো কথা যদি না
লেখাটার উপর ক্লিক করে এই যে এর উপর ক্লিক করলে লেখাটা চলে গেল এখন এই সাদা একটা আইকন আছে এই সাদাটা কিন্তু এই যে আমরা নড়াতে পারি এই যে সাদা সাদা মানে এই যে একটা কি একটা গোলের মতো এই গোলের মতো আমি যদি মনে করি না এই সাদাটাকে আমি কি করব সাদাটাকে আমি একটা কালার চেঞ্জ করবো তো এই সাদার উপরে একটা ক্লিক করে আমি এই যে এখানে কালার এখান থেকে যে কোনো একটা কালার নিতে পারি এবার মনে করি যে আমি যদি মনে করি এরকম করে বসিয়ে দেবো তাও বসিয়ে দেওয়া যাবে ঠেলে ধরে এভাবে ঠেলে ধরে আমি এভাবে বসিয়ে দিতে পারবো এইভাবে আমাদের সুন্দর করে আইকন আইকন তারপর টেক্সট কালার সব কিছু মিক্সড করে আমাদের সুন্দর ছবি আঁকা ছবি তৈরি করতে হবে এই যে আমরা এখানে যে ছবিগুলো দেখছি এই জায়গায় যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ছবিগুলো কিন্তু ওইভাবে তৈরি করা এই যে ছবিগুলো এই ছবিগুলো কিন্তু সব এভাবে তৈরি অধিকাংশই কিন্তু ক্যানভাতে তৈরি করা অধিকাংশই মানে অধিকাংশ বলতে সেভেন্টি পারসেন্টই আপনি ক্যানভাতে ক্যানভাতে করা এগুলো কারণ যারা ডিজিটাল মার্কেটার তারা গ্রাফিক ডিজাইনের ওই কাজগুলো জানে না অধিকাংশই জানে না হয়তো গুণী হয়তো হান্ড্রেডে হয়তো পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট জানে কিন্তু অধিকাংশই কিন্তু যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে পড়ে থাকে তারা কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনটা জানে না এর মানে ফটোশপ জানে না ইলিস্ট্রেটের কাজ জানে না সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ক্যানভা দিয়েই করে কিন্তু যারা গ্রাফিক ডিজাইনে কাজ করে যেমন আমি গ্রাফিক ডিজাইন এই যেখানে এই সেক্টরটা গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইন এই যে লোগো এখানে এখানে যতগুলো কাজ আছে সব গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ এখন এই কাজ যদি ধরলাম পোস্টার ডিজাইন আমি এটা ক্লিক করলাম এই যে ছবিগুলো এগুলো কিন্তু তারা ফটোশপ দিয়ে করেছে যেহেতু এরা ফটোশপ জানে এরা কখনোই ক্যানভাই যাবে না এটা ফটোশপ দিয়ে ছবিগুলো আরও সুন্দর আসে মানে এর কি বলে এইচডি বলে না কোয়ালিটি ওই রকম সুন্দর একটা কোয়ালিটি আসে আচ্ছা তাহলে আমরা কি দেখলাম এখন আমি চাচ্ছি এই ছবিটা চেঞ্জ করা যায় কিনা এই ছবিটা চেঞ্জ করা মানে যাবে না এই ছবিটা চেঞ্জ করা যাবে না সম্ভবত ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে এই ছবিটা ব্যবহার করেছে ঠিক আছে এখন এই যে যা শিখলাম এটা এখন আমি কি করব আমি চাচ্ছি যে এখন এটা আমার ডাউনলোড করতে হবে তাহলে ডাউনলোড করব কি করে উপরে এই যে শেয়ার অপশন আছে এই যে শেয়ার ডান পাশে উপরে শেয়ারে ক্লিক করব করার পরে এই যে ডাউনলোড ডাউনলোডে ক্লিক করছি করার পরে এখানে আমার এই ছবিটা সাজেস্ট করছে যে এই ছবিটা এই যে এখানে সাজেস্ট করছে যে ছবিটাকে জেপিজি নেব না পিএনজি নেব না পিডিএফ নেব ছবির তো অনেকগুলো ইয়ে আছে ভাগ আছে তো সেই ভাগের ভিতরে এখানে কিন্তু সাজেস্টেড লেখা দেখা আছে জেপিজিটা পিএনজিটা আছে মানে এই ক্যানভা বলছে সাজেস্ট করছে যে ক্যানভাটা ক্যানভা বলছে আছে যে পিএনজি নিলে ভালো হবে কিন্তু আমি জেপিজিও নিতে পারবো সমস্যা নেই পিডিএফ নিতে পারবো সমস্যা নেই আচ্ছা তো এখন আমি চাচ্ছি যে আমি যেটা আছে পিএনজি সিলেক্ট করা আছে পিএনজি থাক আর এই যে এখানে সাইজ আছে সাইজ কিন্তু এই যে বারোশো আর ছশো তিরিশ আমি তখন যখন বলেছিলাম আমি যে এটা সার্চ করার সময় ফেসবুকের পোস্টের ডিজাইন সাইজ আছে বারোশো বাই ছশো তিরিশ তো সেটাই আছে আপনি যদি মনে করেন আমি একটু বড় করে দেবো তাও করা যাবে এখান থেকে বড় করা যাবে দিয়ে আমরা এই ডাউনলোডে ক্লিক করলে এই ছবিটা ডাউনলোড হবে আমি দেখাই একবার ডাউনলোড করে এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম এই যে ডাউনলোড হয়ে গেল ছবিটা ডাউনলোড হয়ে গেল এই যে ডাউনলোড হয়ে এখন ছবিটা আমার বড় করে দেখাচ্ছে ছবির কিন্তু যথেষ্ট খারাপ না ছবির কিন্তু কি বলে একেবারে খারাপ না ছবি কিন্তু ফেটে যায়নি এবং ভালোই আছে ছবিটা পিকজেলটাও অনেক ভালো আছে ছবির যেহেতু এটা ক্যানভা থেকে সরাসরি দেওয়া তো ছবি ভালো আছে আর কি আচ্ছা এখন এটা আমি ডিলিট করে দিলাম এখন এই যে ডাউনলোড যে আমি করেছি এটা আমি কোন জায়গায় পাবো অনেকে হয়তো আমরা নতুন হয়তো ডাউনলোড করেছি ডাউনলোডটা খুঁজে পাচ্ছি না কোন জায়গায় ডাউনলোডটা আছে তো সেটা সহজ এই যে উপরে এই যে থ্রি ডট আছে এই থ্রি ডটে ক্লিক করব করার পরে এই যে এখানে ডাউনলোড অপশন আছে আবার দেখা এই যে এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করার পরে ডাউনলোড অপশন আছে ডাউনলোড অপশন আছে এখান থেকে আমি কি করব ডাউনলোডে ক্লিক করব করার পরে সরি এই যে এখান থেকে কি করব ডাউনলোডে ক্লিক করব করার পরে এখন এই যে আমি এই যে এই ফাইলটা আমি ডাউনলোড করেছি প্রথমে যেটা আসছে এই যে এখানে টু ডে লেখা আসছে টু ডে হ্যাঁ এটা এর আগে দশ তারিখ ছিল এখন কি আসছে টু ডে মানে এই মুহূর্তে আমি ডাউনলোড করলাম এটা এখন এইটা এই যে শো ইন ফোল্ডারে ক্লিক করলে আমার পিসির ভিতর চলে যাবে তারপরে এই যে এই ছবিটা এই যে এই ছবিটা আমি ডাউনলোড করেছি এই ছবিটা ডাবল ক্লিক করলে ছবিটা কিন্তু বড় হয়ে বড় করে দেখা যাবে তাহলে আমরা ডাউনলোড ডাউনলোড করতে পারি এবং ডাউনলোড ফোল্ডারগুলো বের করতে পারি কিভাবে আরেকবার দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই থ্রি ডট থেকে এই যে ডাউনলোড ডাউনলোড এখান থেকে শো ইন ফোল্ডার এটা ক্লিক করলে করার পরে এই যে আমি ছবিটা পাচ্ছি এখানে আমার যত ছবি আছে এই যে এই ছবিটা এগুলো কিন্তু এইভাবে করা আর কি ঠিক আছে এই যে ইনস্টাগ্রাম গ্রোথ স্টাডি হ্যাঁ এইগুলো
প্রতিদিন মানে দিনে এক একটা সাইডে প্রায় আটটা দশটা করে পোস্ট করতে হয় কারণ এইগুলো পোস্ট কি কখনো কোন বায়ারে চোখে পড়বে সে বায়ার যদি মনে করেন না এই কাজটা আমার দরকার তখন কিন্তু সে বায়ার কিন্তু অর্ডার করতে পারে ঠিক আছে এই জন্য এইগুলো মার্কেটিং করতে হবে শুধু আমি গিক ফাইবারে বা যেটাই হোক আমি অ্যাকাউন্ট খুলে বসে থাকলাম তাহলে কিন্তু অর্ডার আসবে না তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি ছবি তৈরি করতে পারি এই যে এটা কিসের এটা একটা ভিডিও ইউটিউব ভিডিও আচ্ছা কেউ যদি কথা বলেন তো বলবেন হ্যাঁ আমি ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি যদি এর ভিতরে কোনো জায়গায় কেউ বেঁধে যান আমাকে জিজ্ঞেস করবেন ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা তো ক্যানভার ডাউনলোড করা শিখলাম এবং ডাউনলোডটা বের করাও শিখলাম এখন এর কাজ শেষ আমি আর এখানে কিছু করছি না এখন আমি এটা কি করছি ও আরেকটা জিনিস দেখায় সেটা আছে এই ছবিটাকে আমরা এখন আমার মনে আছে আমি চাচ্ছি যে না এই এটা তো ফেসবুকের ছবি এই ছবিটা আমি তো কাজ জন্য করেছি ফেসবুকে একটা পোস্ট করার জন্যই আমি এই ছবিটা তৈরি করেছি এখন আমি চাচ্ছি না ফেসবুকে পোস্ট না আমি চাচ্ছি লিঙ্কড ইনে পোস্ট করবো আমি কি চাচ্ছি লিঙ্কড ইনে পোস্ট করবো তাহলে আমি লিঙ্কড ইনে পোস্ট করলে লিঙ্কড ইনের কি আমার সাইজ জানতে হবে না লিঙ্কড ইনের পোস্টের সাইজ কত দৈর্ঘ্য কত আর পোস্ট কত এটা আমার জানতে হবে প্রত্যেকটা সাইডে পোস্ট করার জন্য তাদের একটা নির্দিষ্ট সাইজ আছে হ্যাঁ দৈর্ঘ্য মানে পিকজেল বলে আর কি দৈর্ঘ্য কত এত পিকজেল পোস্ট এত এত পিকজেল তো এখন লিঙ্কড ইনের পোস্টের এখন ই কত আমি কিভাবে জানবো যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটার হতে হলে আমাদের জানতে হবে সেটা আছে আমি এই যে গুগলে সার্চ দেবো লিঙ্কড ইন লিঙ্কড ইন কি বলে পোস্ট ওই যে পোস্ট ইমেজ সাইজে চলে আসছে পোস্ট ইমেজ সাইজ দু হাজার বাইশ এই যে এগুলো চলে আসবে হ্যাঁ এখানে এগুলো থেকে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো এখানে বলে দেবে কত কত এই যে এখানে বলে দিচ্ছে যে এই যে রিকমেন্ডেড লিঙ্কড ইন পোস্ট সাইজ বারোশো গুণ ছয়শো বারোশো গুণ ছয়শো আঠাশ পিকজেল এটা আছে লিঙ্কড ইনের পোস্ট করার সাইজ তাহলে আমি এখন কি করলাম আমি এখন মনে করছি যে এটা তো ফেসবুকের জন্য আমি করেছি করার পর এটা আমার ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে ওটা থাকলো যেটা ডাউনলোড হলো ওটা ফেসবুকের জন্য থাকলো আমার কিন্তু আমি চাচ্ছি না এই পোস্ট আবার লিঙ্কড ইনে করবো এই সেম পোস্ট আমি লিঙ্কড ইনে করবো তাহলে আমি কি করব আমার লিঙ্কড ইনের তো সাইজ তো আমি দেখলাম কত বারোশো গুণ ছয়শো আঠাশ পিকজেল তাহলে আমি কি করবো এখান থেকে এই যে রিসাইজ লিখা আছে এখানে আমি এই যে দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না আমি একটু কি করে দেখাই এই যে এখানে রিসাইজ লেখা আছে এই রিসাইজ লেখার ওপরে একটা ক্লিক করব এটা কিন্তু প্রিমিয়াম সার হবে না এই রিসাইজটা প্রিমিয়াম সারা কিন্তু এটা দেবে না আচ্ছা রিসাইজে ক্লিক করবো প্রিমিয়াম সারা কিন্তু এটা কিন্তু হবে না আচ্ছা রিসাইজে ক্লিক করার পরে এখন আমার এখানে কি দেওয়া আছে এখন ওইট তো ওইট তো এটা ছিল আর হাইট ছিল এটা এখন আমি এটা চাচ্ছি লিঙ্কড ইনের মতো করবো লিঙ্কড ইন আমি দেখে এসছি কত বারোশো গুণ ছয়শো আঠাশ তাহলে আমার এখন বারোশো গুণ আর এটা ছয়শো আঠাশ করতে হবে এখানে তিরিশ আছে কাছাকাছি ইয়ে আছে বারোশো গুণ ছয়শো আঠাশ এটা করা হয়ে গেল এখন আমি এখন কি করবো এখানে এই যে রিসাইজ নিচে রিসাইজ লিখে আসছে এই যে রিসাইজে ক্লিক করবো রিসাইজ হ্যাঁ এখানে বলছে ডিজাইন রিসাইজ সাকসেসফুলি এখন এখন যে ডিজাইনটা হয়ে গেল এই যে আসছে এখনও আসেনি এই যে হ্যাঁ এখন যে ডিজাইনটা আসলো এখন এটা কিন্তু লিঙ্কড ইনের পোস্ট এটা এখন যেটা ডাউনলোড দেবো এটা কিন্তু আবার লিঙ্কড ইনের জন্য ব্যবহার করতে পারবো এই পোস্টটা এখন আমি চাচ্ছি না লিঙ্কড ইন না আমি চাচ্ছি হচ্ছে এই পোস্টটা আমি কিসের জন্য করবো ইনস্টাগ্রামের জন্য করবো তাহলে আমি এখানে লিখব ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম গুগল থেকে আমি দেখবো ইনস্টাগ্রামের পোস্টের সাইজ কত দেখি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের সাইজ কত এই যেখানে দেখে দিচ্ছি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সাইজ এই যে ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপ মানে তো বুঝি মানে যে আড়াআড়ি আর পোর্ট্রেট মানে লম্বা লম্বি তো এখানে ল্যান্ডস্কেপ যদি আমি সাইজটা করি এই সাইজ নেওয়া যাবে আর পোর্ট্রেট আমি যদি পোস্টটা করতে চাই পোর্ট্রেট মানে লম্বা লম্বি ছবি হ্যাঁ তাহলে কি হবে এই সাইজটা নেওয়া যাবে এখন আপনি যেখানে যে কোনো সাইজটা আপনি নিতে পারবেন সমস্যা নেই আর যদি স্কোয়ার করি যদি স্কোয়ার মানে কি বর্গ আকৃতি যদি ছবিটা করি তাহলে এত গুণ এত এটা নিতে হবে তো আমি ধরলাম আমি ল্যান্ডস্কেপ করবো তাহলে আমি এক হাজার আশি গুণ পাঁচশো ছেষট্টি পিকজেল আমি তৈরি করবো তাহলে আমি আবার এই সেই ডিসাইজে চলে যাব যাওয়ার পরে এখানে লিখে দেবো এক হাজার আশি ছেষট্টি এটা করলাম এই যে রিসাইজে ক্লিক করলাম এখন ছবিটা রিসাইজ হবে রিসাইজ হয়ে গেছে এখন আমরা এটা ডাউনলোড করে এটা কিন্তু ইনস্টাগ্রামে ব্যবহার করতে পারবো হ্যাঁ বলেন
আচ্ছা ওইগুলো আসছে আছে এটা এটা আমি রিসেন্টলি এটা ব্যবহার করেছি কিন্তু রিসেন্টলি কা আসছে রিসেন্টলি এই সাইজগুলো আমি চেঞ্জ করেছি ঠিক আছে এইজন্য এগুলো আসছে এখন যদি মনে করেন আমার হ্যাঁ আচ্ছা দেখছি আমি আরেকবার ক্লিক করি 1200 ওই এইটা এই ঘরটা এই ঘরটা ও আচ্ছা এই ঘরটা আমি এখন আমি নিজেও তো এটা কোনোদিন দেখিও নি দেখি লক দা এক্সপ্রেস রেশিও আচ্ছা এখানে সম্ভবত হতে পারে দুইটা পোস্ট আমি এটা অবশ্য কোনোদিন দেখি না এখনো আমি একটাই রিসাইজ করি তো এটাই করি হতে পারে হতে পারে कस्टमाइज कर लगभग এখন সেই টেমপ্লেট আমরা কি শিখলাম ডাউনলোড করা শিখলাম ডাউনলোড বের করা শিখেছি এবং এটা রিসাইজ করা শিখেছি বিভিন্ন পোস্টের জন্য রিসাইজ করতে হয় কিভাবে এটা দেখলাম এখন আপনাকে আমি যদি বলি আপনি ফাইবারে একটা অ্যাকাউন্ট খোলবেন ঠিক আছে আমি ফাইবারের জন্য আপনার একটা ছবি তৈরি করতে হবে মানে গিগ বলে ফাইবারে আপনার সার্ভিসগুলোকে গিগ বলা হয় তাহলে আপনি আমি যদি বলি একটা গিগ তৈরি করার জন্য আপনি ছবি তৈরি করেন তাহলে আপনি কি এখন ছবি তৈরি করতে পারবেন না হ্যাঁ ফাইবারে তাহলে ফাইবারের নিজস্ব একটা ইয়ে আছে ওদের হচ্ছে কি বলে ওদের গিগের একটা সাইজ আছে হ্যাঁ আমি এই যে লিখছি ফাইবার ফাইবার আর গিগ বলে এটাকে ওদের পোস্ট বলে না যে গিগ সাইজ হ্যাঁ গিগ গিগ সাইজ দু হাজার বাইশ তেইশ যেটা লেখা লেখেন যেহেতু বাইশটা এখনও তেইশে এখনও কার্যকর আছে একই এই যেখানে চলে আসছে যে পারফেক্ট গিগ সাইজ ফাইবার ইজ বিটুইন বারোশো এত গুণ সাতশো উনসত্তর পিকজেলে এইটা আছে ফাইবারের সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম আপনি এইটা করতে পারবেন বারোশো আশি কি উইথ দ্য ম্যাক্সিমাম বারোশো এত এত গুণ অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম অফ দ্য ও মানে সর্বনিম্ন আপনি এত করতে পারবেন সর্বনিম্ন আর ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ এত করতে পারবেন ঠিক আছে এত করতে পারবেন এটা আছে ওদের ফাইবারে গিগ সাইজ এটা যদি না করা হয় আপনার গিগটা কিন্তু ইয়ে যাবে পাবলিশ করতে দেবেন ওরা হ্যাঁ আপলোড হবে না তাহলে আমরা কি করে যে কোনো জায়গায় পোস্ট করতে পারবো এ ভবিষ্যতে এই জিনিসটা যদি কেউ না পারেন আমি পাচ্ছি না তাহলে কি করবেন এই ভিডিওটা আরেকবার দেখে নেবেন আজ গেল এখন একটা ফাঁকা একটা ই নিই মনে করেন একটা সাদা কিছু নেব না সাদা একটা জিনিস নিই মনে করেন আমার একটা পোস্ট তৈরি করতে হবে তাহলে পোস্টের কি একটা সাইজ আছে না আপনি কি আন্দাজে তো আন্দাজ ফেসবুক আপনি এইভাবে করতে পারেন আমি যেভাবে দেখলাম ওই যে ফেসবুক পোস্ট ক্লিক করার পরে আপনি সাদা নিতে পারবেন কিন্তু আপনি মনে করেন যে আপনার একটা সাইজ নির্দিষ্ট একটা সাইজ চাচ্ছেন যে আপনি চাচ্ছেন বারোশো বাই আটশো যেমন পিপল পার আওয়ার সেখানে গিগ দিতে গেলে সে পিপল পার আওয়ারে সে জায়গাটা আপনাকে বারোশো বাই আটশো মানে ছবি দিতে হয় তাহলে আপনি কি করবেন এই যে কাস্টম সাইজ লেখা আছে এখানে কাস্টম সাইজে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই জায়গাটা দিয়ে দেবেন বারোশো বারোশো বাই আটশো ঠিক আছে এটা দিয়ে ক্রিয়েট ডিজাইন আচ্ছা এইটা করার পরে এই যে ডিজাইনটা চলে আসলো এখান আপনি কি করতে পারেন এই যে পাশে টেম্পলেট দেখাচ্ছে অনেকগুলো এখান থেকে এগুলো নিতে পারেন এই যে সার্টিফিকেট তৈরি করে না এই যে অনেক সার্টিফিকেট ডিজাইন আছে কিন্তু এই যে আমি একটা ক্লিক করি এই দেখেন এগুলো কিন্তু সার্টিফিকেট ডিজাইন হ্যাঁ আপনার ইচ্ছা করলে সার্টিফিকেটগুলো কিন্তু ডিজাইন করতে পারে দিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে পারে আর কি আচ্ছা তাহলে এটা আমার যাচ্ছে না ডিজাইন কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিলে আবার সে আগে যা অবস্থায় চলে গেল আচ্ছা এখন আমি সাথে সাদা অবস্থা আমি একটা কিছু করব তাহলে আমি প্রথমে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো এই যে আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অপশন আছে আপনাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু নাও থাকতে পারে এই জায়গায় এখানে হচ্ছে সম্ভবত প্লাস বা কিছু একটা লেখা থাকবে হ্যাঁ অ্যাড মোর এরকম কিছু একটা লেখা থাকে প্রথম দিকে এটা লেখা থাকে আপনি অ্যাড মোরে ক্লিক করলে তখন ওই অপশনগুলো আসবে এই জায়গায় তো আপনি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে ক্লিক করলাম করার পরে এবার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড সাজেস্ট করছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলোও নেওয়া যাবে আবার উপরে এক কালারের যে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আছে এইখানে এইগুলো এখানে এখানে কিন্তু অনেকগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এগুলো নেওয়া যাবে আচ্ছা 
তাহলে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড এক কালার নিয়ে যাবে আর এইগুলো নিয়ে যাবে হ্যাঁ এইগুলো নিয়ে যাবে তো আমি ধরলাম এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিছি এটা নিলাম এইটা এটার উপর আমি একটা ক্লিক করলাম এই সেটা চলে আসে জাস্ট ওয়ান ক্লিকে এটা এখানে চলে আসবে আসার পরে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড আমার রেডি হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো লাগছে খারাপ না তো এখন আমি চাচ্ছি একটা কী দেবো টেক্সট দিতে হবে তাহলে আমি টেক্সটটা কী ভাবে এই যে টেক্সট এই পাশে সব সেই অপশনগুলো আছে এই যে টেক্সট টেক্সটে ক্লিক করার পরে এখানে টেক্সটে সাইজ দেওয়া আছে এটা সবচেয়ে বড় এটা তার ছোটো এটা তার চেয়ে ছোটো এভাবে তিনটে সাইজ দেওয়া আছে হ্যাঁ এই টেক্সটগুলোও নিতে পারি অথবা এখানে এই যে কিছু রেডিমেড টেক্সট করা আছে রেডিমেড এগুলো হ্যাঁ এরকম টেক্সটগুলো নিলে এরকমই আসবে লেখাগুলো এরকম হবে যেভাবে আসে না লেখাগুলো ঠিক এমনই আসবে আচ্ছা আমি এইগুলো যাচ্ছি না এগুলো খুব একটা লাগে না তবে আপনি বিভিন্ন স্টাইল করতে গেলে এগুলো তখন লাগবে আচ্ছা এটা আমি নিয়ে দেখাই এটাই ক্লিক করলাম করার পর ওই টেক্সটটা কি বড় আকারে দেখাচ্ছে না এখন ওই টেক্সটের উপরে আমি কি করব লেখাটা চেঞ্জ করব এর উপর ডাবল ক্লিক করে আগের মতো সে ডাবল ডাবল ক্লিক করে এখানে লিখে দেবো একটা লিখে দেবো ধরলাম ফাইভ আর লিখলাম এতটুকু লিখলাম এখন এই টেক্সটটা অনেক বড় হয়ে গেছে এখন আমার তো ছোটো করতে হবে তাহলে আমি কি করব এই টেক্সটের উপরে একটা ক্লিক করে এই যে কোনায় ধরে এখানে চার কোনা আছে চার কোনা যে কোনো এক কোনায় ধরলেই হবে কিন্তু এইটা ধরা যাবে না এই যে এ পাশেটা ধরা যাবে না এ পাশেটা ধরা যাবে না এ পাশে ধরলে কিন্তু সেটা কিন্তু এই যে লেখাটা কি হয়ে যাচ্ছে নিচে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি একদম কোনা থেকে ধরি যে কোনো এক কোনা ধরলেই হবে চার কোনার ভিতরে যে কোনো এক কোনায় ধরে এভাবে টিপে ধরে এভাবে ছোটো করা যাবে ছোটো করে এবার এটা টিপে ধরে এর উপরে যেখানে ইচ্ছা আমার যে জায়গায় ইচ্ছা সেই জায়গায় বসাতে পারি এটা করতে পারি আবার এই টেক্সটগুলো এখানে তিনটে টেক্সট আছে এখান থেকে আমি ধরলাম এইটা আমার ভালো লাগতো প্রথমটা তো এইটা একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ওই টেক্সটটা কিন্তু চলে আসলো সিলেক্ট অবস্থায় আছে যখন এখানে আসলো না এখানে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে আছে আপনি কিছু করবেন না জাস্ট কিবোর্ডে লিখবেন কিবোর্ডে আপনার যেটা আছে সেটা লিখবেন বড় ছোট হয়ে গেল লিখলাম ডিজিটাল মার্কেটার জাস্ট এতটুকু লিখলাম এখন এটা এটা আমি ধরলাম এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে এগুলো পারবো না আমরা আচ্ছা এরপরে আর কি আছে টেক্সট বুঝলাম প্রজেক্ট কি আছে দেখি প্রজেক্টে ক্লিক করলাম এখন প্রজেক্ট মানে আছে আমি যে কাজগুলো এতদিন করেছি সেই কাজগুলো এখানে আসবে হ্যাঁ যে কাজগুলো এর আগে আমি করেছি সেই কাজগুলো এখানে দেখাবে এই যে একটু আগে এটা করলাম না একটু আগে সেটা এখান থেকে চলে এসছে মানে প্রজেক্ট মানে আসছে আমি যে কাজগুলো করেছি সেগুলো এখানে দেখাবে আমি ইচ্ছা করলে সেইগুলো আবার মানে একটু কাস্টমাইজ করতে পারি যে আমি এর আগে করেছি আমি হয়তো এক মাস আগে করেছি সেগুলো দেখি সেগুলো একটু আমি চেঞ্জ করে ঠিক করি সেটা করা যাবে আচ্ছা এরপরে টেক্সট বুঝলাম তারপরে প্রজেক্ট বুঝলাম এরপরে এলিমেন্ট এলিমেন্ট মানে হচ্ছে এটা কিন্তু সবচেয়ে মজার জায়গা ক্যানভার এলিমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে মজার জায়গা আমি চাচ্ছি এই জায়গায় একটা ফেসবুকের আইকন নিয়ে আসবো তাহলে আমি এখানে যেয়ে আমি কি লিখবো ফেসবুক এলিমেন্টে আসতে হবে এলিমেন্টে এসে ফেসবুক আইকন দেখ একটা কিছু লিখলেই হবে ফেসবুক আইকন যেটাই লিখে এই জায়গায় চলে আসলে কিন্তু আইকনগুলো কিন্তু এই জায়গায় চলে আসছে এখন বর্তমানে আপডেট যে আইকনটা সেটাই কিন্তু আমাদের নিতে হবে তো এটা আমি কি করলাম ক্লিক করলাম আইকনটা কিন্তু এখানে চলে আসলো এখন আইকনটা আমি এই যে চায়ের কোনা থেকে আমি ধরে এভাবে ছোটো করে দিতে পারি যে এভাবে বসাতে পারি যেখানে চা বসাতে পারি আমি চাচ্ছি এইটা না ফেসবুক আমি লিঙ্কড ইন চাচ্ছি লিঙ্কড ইন লিখে আমি সার্চ দিলাম দেওয়ার পরে লিঙ্কড ইন আইকনটা এই যে চলে আসলো এইটা এই যে এর ওপর ক্লিক করলাম করলে ওই আইকনটা এই পাশে চলে আসলো এখন এটা ছোট যে বড় যেভাবে পারি সেভাবে সাজিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ এরপরে আর ধরলাম আমি আর কি আইকন আর নিচ্ছি না যে কোনো আইকন ওইভাবে দিলে পাওয়া যাবে যে গুগলের আইকন টুইটারে আইকন আছে যে টুইটার টুইটারে আইকন এটা আমি নিতে পারি টুইটারে আইকনটা আবার কালারের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এক হয়ে গেছে হ্যাঁ যে যে কোনো আইকন এইভাবে এখান থেকে আমরা নিয়ে আমাদের ইচ্ছা মতো যেখানে ভালো লাগে সেখানে বসাতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা লেখার সাথে আমরা কিন্তু হ্যান্ড দিদি হ্যান্ড এই সে হ্যান্ড ডি হ্যান্ড কি বলে হ্যান্ড কি দেবো হ্যান্ড 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 হ্যান্ডি দেখি কি বলে আসে কি না এখানে কিন্তু হ্যান্ড আসছে হ্যাঁ আসার পরে এই যে এখানে অনেকগুলো অপশন আসছে এখানে গ্রাফিক্স না ফটো না ভিডিও আমি কী চাচ্ছি হ্যান্ড লিখে আমি হ্যান্ড কী চাচ্ছি আমি কি ভিডিও চাচ্ছি না গ্রাফিক্স চাচ্ছি না ফটো চাচ্ছি আমি গ্রাফিক্সটা নেবো গ্রাফিক্সে ক্লিক করলাম এই যে অনেকগুলো কিন্তু হ্যান্ড চলে আসলো যেগুলো কিন্তু নোটস না যেগুলো অ্যানিমেশন হচ্ছে ওইগুলো কিন্তু নিলে কিন্তু আপনার ছবিটা কিন্তু ছবি থাকবে না আপনার ছবিটা কিন্তু ভিডিও ভিডিও হয়ে যাবে এম
ক্লিক করার পরে এটা একটু ছোট করছি ছোট করার পরে আমরা অনেক সময় অনেক কিছু লেখার সময় এভাবে আমরা দেখাই এভাবে দেখাই দিই তো এটা আমরা করতে পারি আচ্ছা এরপরে আর কি আছে আর কিছু যাচ্ছে না এগুলো আপনারা এভাবে ঘাটবেন ঘেটে ঘেটে এগুলো দেখার চেষ্টা করবেন কোনে কি আছে না আছে তারপরে যেটা বসবেন না পরের ক্লাসে আমরা জানাবেন আর কি আছে দেখি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ এবং এটা কিন্তু মানে হেল্পফুল একটা কাজ কারণ আপনি যে কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং কাজ করতে গেলে কিন্তু এই এই জায়গায় আসতে হবে যদি ফটোশপ না জানেন তো এই জন্যেই এই জায়গায় ভালো করে শিখতেই হবে এর কোনো বিকল্প নেই আপাতত আর কি যদি ফটোশপ না জানেন ফটোশপ কঠিন ফটোশপে সময় লাগে আমার কাছে তো ভালো লাগে না আমি ফটোশপ খুব একটা ব্যবহার করি না কিছু জানি কিন্তু পুরোপুরি জানি না হ্যাঁ ব্যবহার করি কিছু কিছু এখন এখান থেকে কিন্তু অনেক ফাংশন আছে এগুলো জানার দরকারও নেই যদি জানতে পারেন জানবেন চেষ্টা করবেন এগুলো প্রয়োজন নেই এগুলো যাচ্ছি না আমি তো আমরা হ্যাঁ 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 ঠিকই বলেছেন ফটোশপ মূল মূল ব্যবহারের জন্য ওই রেজুলেশনটা ঠিক রাখার জন্যই ফটোশপ ব্যবহার করা আচ্ছা এখানে আর কি আছে কিছুই তেমন কিছু নেই এই হচ্ছে ক্যানভার কাজ আর ক্যানভার যদি অ্যানিমেশন দিতে হয় ভিডিও তৈরি করতে হয় তো এই যে এখানে অ্যানিমেশন ভিডিও তৈরি করার ক্লাস আমি আলাদা নেব এটা নিয়ে আজকে যাচ্ছি না কারণ ছোটো ছোটো ভিডিও তৈরি করতে হবে আপনার দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ডে ভিডিও তৈরি করতে হবে কারণ ভিডিও আপনার সুবিধার কি আপনি যখন ফেসবুকে আপনি যখন আঙুল আঙুল কী করছেন উপর তুলছেন না ঠেলে ধরে উপরে উপরে তুলছেন তাহলে কী আসছে সেখানে ছবিগুলো আসছে হ্যাঁ অনেক সময় ছবিগুলো আপনারা আঙুলের ঠেলায় উপরে চলে যাচ্ছে দেখা দেখা হচ্ছে না কিন্তু এখন একটা ভিডিও যখন আসে না তখন ওই সামনে যখনই আসবে তখন অটোমেটিক কিন্তু ওটা ভিডিওটা শুরু হয়ে যায় এবং একটা সাউন্ড চলে আসে তখন মানুষটা কিন্তু ওই ভিডিওটা একটু দেখে আবার কি এর মধ্যে কী বলছে দেখি একটু এই জন্য ভিডিওগুলো মানুষের কাছে একটু নজর বেশি আসে ছবি চেয়ে তো এই জন্যই ভিডিও আমাদের দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ডে ভিডিও তৈরি করতে হবে সময় বেশি লাগবে না হয়তো পাঁচ মিনিট লাগবে তো এরকম ভিডিও তৈরি করে ওইগুলো আমরা মার্কেটিং করব বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আচ্ছা তাহলে এখন আজকের মতো এই শেষ এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি